Kiekvieną pavasarį Šiaulių universitete organizuojama tarptautinė savaitė, į kurią suvažiuoja kelios dešimtis svečių iš užsienio aukštųjų mokyklų, su kuriomis universitetas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis. Tarptautinių programų ir ryšių tarnybos direktorė Regina Karvelienė sako, kad tarptautinė savaitė pradėta organizuoti siekiant į universitetą susikviesti daugiau dėstytojų iš užsienio, sudominti partnerius universitetu ir Lietuvą. Parengėme kartu tokia ir darbinė, ir kultūrinė programa. Ir vėlgi užsienio dėstoj pamatė, kad ne vien jie dalyvaus, jie važiuodavo ir kitų tikslų susirasti partnerių savo institucijoms. Ir galų galę nuo 2004 metų pradėjo būrtis tokie kaip ir tinklai. Antras dalykas, kas yra labai svarbu, iš tikrųjų, na, po truputį pradedama plėtoti ir tą tokią koncepciją tarptautiškumą arba internacionalizaciją namuose. Vėlgi sutikime, ne visi dėstytojai gali išvažiuoti į užsienį, skaityti paskaitas, kiti nemoka kalbos, kiti galbūt nepilnai moka, kad galėtų skaityti paskaitas. Ir patys studentai, gi, nedidelis procentas vyksta į užsienį institucijas studijuoti daliniams studijoms. Šiais metais tarptautinė savaitė buvo skirta Erasmus mainų programos 25 mečių pažymėti. Tarptautinė savaitė dalyvavo ir ne vien Erasmus partnerį, dalyvavo ir kitų dvišalių sakykime, sutarčių tokie kaip partnerinės institucijas iš Neuropos Sąjungos. Tai mes tą temą šiek tiek praplėtėme ir ėjame labiau į tą globalizacijos problemų aiškinimą per studijas. Šiaulių universitetas bendradarbiauja su daugiau nei šimtų užsienio partnerinių institucijų. Tarptautinė savaitės metu pasirašyta dar viena bendradarbiavimo sutartis. Šį kartą su Suhumio universitetu Gruzijoje. Ja rada что те отношения, которые сложились между нашими государствами на высоком уровне, очень теплые и добрые, продолжаются уже на уровне наших университетов. И это еще один шаг к тому, чтобы наши народы дружили, наши студенты дружили, могли бы обмениваться нашими преподавателями и студентами. Так что я считаю, что сегодня очень важный день в нашей жизни, как продолжение той доброй традиции, которая сложилась между нашими странами. Šiais metais į tarptautinę savaitę atvyko beveik 40 užsienio svečių iš 15 šalių. Svarbiausia savaitės renginys, seminaras, dalytis, keistis ir patirti globalioje visuomenėje, kurio metu užsienio aukštųjų mokyklų atstovai pristatė savo šalis ir universitetus dėliuosi patirtimi. Mission as teachers is to train and prepare students for the rest of their lives. And so As teachers, we touch their future and the future of our country and, and of the world. So I'm in the business of making a difference in the lives of our students so that they are equipped and prepared for the world. And the world is getting more complex, many more problems because of unemployment, uh, youth uh, suicide and many other issues, social issues. So in my teaching, I always keep that in mind. It's always um, a focus for me. What can I do in my teaching to make a difference in the lives of my students? I'm trying to plant the seed of this uh, acronym of T-E-A-C-H. We teach first and foremost, that is teaching, engaging, assisting, challenging and harmonizing. Seminaro dalyviai susidomėja klausėsi studentų mainų programų dalyvių pasakojimo. Karolinis Vokietijos Šiaulių universitete studijuoja jau antrą semestrą. Susirinkusius jį prajokino pasakojimu apie cepelinus. Iki atvykstantis Šiaulius žinojo, kad cepeliniai tai skraidantis objektai. But Cepelini uh, and Lefania is something special because at the beginning everyone was like, oh, what's this, we will never eat it again. And then we eat it again and then we liked it. So therefore... I, and I want, because I know that here are a lot of people uh, from other countries, I want to, to show them that they should eat Cepelini and even if the first impression is not the best, they should eat it again. I decided to stay because I want to see the winter in Lufania because we, our semester finished shortly before Christmas and I want to come back to see uh, Ushka Venus, also how they celebrate Christmas and I want to see all my friends I have here again, of course. And yeah, it's yeah, and also if I coming back to the winter sem uh, 
to summer semester uh, at the university it's not the same so it must be one year and otherwise it will not work out. Sara, Lietuva atvažiavusi iš milijoninio Amerikos miesto Denverio, taip pat Šiaulių universitete studijuoja nuo rudens. I have found completely new people and it's a very interesting situation because I've met tons of Lithuanians, I've met Turkish, Hungar Hungarians, Germans, uh, every culture I can think of, think of that's in Europe, I've met them here in Lithuania and it's been a, a crazy experience for me because um, not only am I experiencing Lithuania, I'm also experiencing Europe and I've met lifelong friends, I've, it's opened my eyes, I've had challenges, I've had um, bad days, I've had really good days, I've met students that are younger than me, I've taught older people than me, I've, and it's been wonderful, I don't know. Universiteto mentorių programos koordinatorė Toma Rimkevičiūtė seminaro dalyviams pristatė studentų mentorių veiklą. Mentoriai padeda užsienio studentams rūpinasi jų komfortu ir laisvalaikiu. Į mentorių programą Toma įsijungė grįžusi iš Erasmus studijų Olandijoje. Kaip pradėjau jau įsitraukštą mentorystą, tai jau asmeninio gyvenimo, taip sakant, ir nebėl turi. Tas mano asmeninis gyvenimas yra Erasmus gyvenimas ir, ir visos problemos, kurios ištinka Erasmus studentam, tai aš visą laiką leikiu ir padedu ir kartais per daug gal. Tiesiog nežinau, toks didelis noras jam padėti, nes jis visduoja, kaip yra sudėtinga čia rasti tam tikrus dalykus, sužinoti kažkokią informaciją, tai jeigu aš čia vietinė gyventoja, kodėl aš negaliu jam padėti. Susidurėjom su daug problemų, nes tiesiog pas mus ligoninės irgi tam tikrą sistemą įdomi, tai labai sunkus su užsieniečiais tenai susitvarkyti, nes niekas nekalba angliškai labai mažai kas ir šiaip prašo daug pinigėlių už paslaugas. Turbūt viena didžiausia problema studentams, užsieniečiams, atvykusiems iš šiltų kraštų čia žiemą pajusti, ar ne? Taip, ypatingai šitą žiemą, kai buvo labai labai šalta, suvažiavo čia 16 turkų ir visi kiti studentai, tai visiems buvo labai labai šalta, tai mes pirmomis dienomis, kai turėjom daryti savo na, tą orientacinę savaitę, tai mes jie šiek tiek nukėlėm vėliau ir sakom, sėdėkit namie, nes buvo labai labai šalta ir turėjom atkelti visas turus po miestą, skursijas, nes tikrai, tikrai šalta ir labai įsrūpinamės, o jie atvažiavo be pirštinių, be šalikų, be keturių. Tartautinė savaitės dalyviams buvo sudaryta intensyvi programa – paskaitos, susitikimai fakultetuose ir administracijos padaliniuose, universiteto rektoriaus ir miesto mero prieimimai, vakaronė su ansangliu saulė, ekskursijos po Šiauliu, Sikryžių kalną ir Nida. Mes džiaugiamės, kad metai iš metų jau ir fakultetai priprato, kad tokia tarptautinė savaitė, nei bet kurio atveju bus. Ir teks ir jiems įsijungti ir tikrai labai džiaugiamės, kad visi gera noriškai įsijungia, pradedant nuo tarptautinių programų koordinatorių, baigiant dekanais, visi pasiruošia, laukia svečių ir tas yra labai svarbu. Svečias jaučia, kada jis yra laukiamas, o kada tiesiog na, atliekama pareiga jį priemant. Svarbi kiekviena detalė, pradedant nuo viešbučių suderinimo, baigiant paskaitų sudėliojimų. Na ir oras be abejo. Nes mes be, be miesto, be nidos dar ir botanikos sodą Šiaulių universiteto nuvedame parodyti ir kai yra saulė, jeigu mes save dar kaip miestas pozicionuojame kaip saulės miestas, tai mums labai jinai svarbi. Svečiai tradiciškai apsilankė ir Šiaulių universiteto botanikos sode, kur vaišinasi čia už augintų vaistažolio arbatą. Chole is a beautiful city with a lot of history um, and very, very interesting and very friendly people. And so I've actually seen and experienced quite a lot. Um, the university is very welcoming with lots of marvelous programs. Uh, and I'm very excited to go back to Ohio and share everything that I've learned um, with my colleagues at Kent State University. Well, it has been marvelous to meet individuals from other universities as well um, and to part participate in the Erasmus um, conference and I'm really looking forward to building relationships with the other universities along with Cholet. Uh, perhaps we can build some collaborations that will include all of us. I'm very impressed by the beauty of your country. 
especially by the beautiful scenery and architecture and the cleanness and freshness of air of Shulai, the town of Shulai. But the, um, the thing that impressed me most was your university. I was able and I had the pleasure to make a presentation at the Social Science Faculty. I would like to thank the authority and the management of the university and the faculty for the warm um, welcoming and invitation and we managed to exchange thoughts and ideas to make good contacts and uh, we invite you, the teaching staff and the students to come to Bulgaria. I come from uh, near Paris. Uh, my university is the uh, University of Sergi Pontoise in the west of uh, Paris. First impression is the welcome of the staff of uh, international relations because uh, uh, all the all the uh, all, all time uh, there is uh, opportunity uh, to 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 discover to 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 meet uh, other persons uh, and uh, with uh, with gently uh, with uh, a good welcome i'm enjoying the weather i'm enjoying the people i'm enjoying the green today i had an, uh, a, a chance to lecture uh, some a, a class to students um, uh, in, in the university they were very nice the teacher very 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 understanding very sh you know I, it has been a great great experience and i'd like to go to come back Pirmą kartą tarp būrio tarptautinės savaitės viečių buvo ir su Šiaulių universitetu bendradarbiaujančių Japonijos ir Pietų Korėjos universitetų atstovės Sutartis tarp Tokijo Savivaldybės universiteto ir Šiaulių universiteto pasirašyta šių metų kovo mėnesį. I'm from Tokyo Metropolitan University, Japan. We are in center of Japan and sometimes um, we are, because we are in the east of the world, so sometimes we call us rising, land of the rising sun. Mm -hmm. And Shiori University is sunset country, so we have a strong connection. Mm according to sun. I think Shuri University is very beautiful university and especially the city is very peaceful and people is has very nice hospitality and very kind. I love all of Shuri University's people. <laughs> Vėžnė iš Pietų Korėjos Čionamo valstybinio universiteto prisipažino į Lietuvą važiavusi pas Malsauti. Praėjusiais metais Šiaulių universitete studijavusi studentė sakė, nebenorinti grįžti namo. I already stay here for three days and I visited uh, lots of places, not just university or faculties. So now I feel that uh, I feel very peaceful in the cities and people here and so after coming back to Korea I will make a presentation about uh, your university and city with my pictures I take here so uh, what I can tell for them is it's really safe and peaceful and if you are sick and tired of busy life in Korea and I think as you already know maybe Korean people always say hurry 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 uh, we already adjust to that kind of life, but actually we are sick and tired of it. So students will come and students will come here. Then I think they will be really happy to be here and with great, nice and peaceful people. Šiais metais iš dešimties korejiečių norinčių vykti Tallinio studijų iš Šiaulius atrinkti keturi, kurie noru dens studijuos Šiaulių universitete. Pietų Korėjoje jau turėjo galimybės apsilankyti ir dvi Šiaulių universiteto studentės. Į tolimą šalvis vykstantys studentai rimiami iš neseniai universitetai kurto specialaus fondo ir iš priimančių valstybių programų. Kalbant ir grįžtant prie Pietų Korėjos universitetų, jų vyriausybė apskritai pati Pietų Korėjos yra labai suinteresuota remti jų universiteto tarptautiškumą ir netgi jie duotuoja užsienio studentus, Rėmė, netgi skiria valstybinės stipendijas mainų studentams, jie skiria nemokamą bendrabutį ir netgi maitina. 
Tai praktiškai sąlygos yra idealios. Tai yra iš tikrųjų labai, labai gera galimybė studentam. Tik tai norėtųsi, kad studentai būtų aktyvesni dėl, dėl vykimo studijoms į Amerikos, į Japonijos, į Taivanį. Mes turime naują sutartį su Taivanio universitetu, ten irgi puikios sąlygos. Nemokamas bendrabutis, matimas panašiai kaip ir Pietų Korės, bet neatsirado norinčio. Tai vėlgi mes labai stebėmės ir buvo organizuotas seminaras. Na, kažkiek studentam vis dėlto dar sunku kaip ir peržengti save ir vykti tokį tolimą kraštą. Gal ir tevai nelabai drįsta išleisti, bet po pirmo vizito, kaip vieni ar kiti studentai, kaip ir pralaužė tuos ledus, iš tikrųjų jau tas poreikis, jau susidomėjimas tų egzotinių šalių universitetais po truputį didėja. Erasmus 25 metis šiais metais pažymimas visoje Europoje. Į šią programą Šiaulių universitetas įsijungė 1999-aisiais, vienas pirmųjų Lietuvoje. Dabar Erasmus tapo neatsiejama universiteto veiklos dalimi. Tai yra pagrindinis mobilumo variklis, pagrindinis tarptautiškumo variklis Šiaulių universitete. Būtent šitą programą ir paskatino kurti dalykus anglų kalba, nebijoti priimti užsienio studentus, Pats universitetas, pati bendruomenė išmoko priimti užsieniečius, integruoti juos. Mainų programa kiekvienam yra galimybė tobulėti įgyti naujų kompetencijų. Taip, tai yra, tai yra labai daug, tai yra visą pusiškas tobulėjimas. Ir aš manau, jisai ir tęsis, nes ši programa Erasmus jie baigėsi 2013 metais. Nuo 2014 metų bus kita programa Erasmus for All arba kitaip sakant Erasmus visiems. Tai bus vėlgi naujas mums iššūkis ir vėl naujos pamokos ir nauji kažkokie įgūdžiai.